এদেশের মানুষ চিরকালের জন্য গর্ববোধ করবে যে দিনটির জন্য সেটি আজকের এই দিন ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো সালের এই দিনে পৃথিবীর মানচিত্রে জাতি নিজেদের জন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ সংযোজন করেছিল এই বাংলাদেশ ডিসেম্বরের এই কুয়াশা ঢাকা আকাশে সেদিন উদ্দিত হয়েছিল এক স্বাধীনতার সূর্য উদ্দিত হয়েছিল লাল সবুজ পতাকা আজকের এই দিনটি যেমন আনন্দের গর্বের একই সাথে স্বজন হারানো বেদনায় নীল আজকের এই মহান দিনে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি বাংলা ভিশনের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক সরাসরি সম্প্রচার থাই বেবি ডায়াপার স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানের আজকের পর্ব আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার সিফাত রহমান প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এবং একই সাথে বিভিন্ন শীতকালীন সমস্যা আপনারা আমাদের সাথে টেলিফোনে লাইভ যুক্ত হতে পারছেন তার আগে একটু পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আজকে আমন্ত্রিত অতিথি যারা আছেন তাদের সাথে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার কিশোর সুলতানা গাইনি বিভাগ হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঢাকা আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন ডাক্তার মোহাম্মদ আমিনুল আলম কনসালটেন্ট ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ নিটোর ঢাকা প্রিয় দর্শক বলছিলাম যে আপনারা টিভি স্ক্রলে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেটিতে ডায়াল করে আমাদেরকে ফোন করতে পারছেন এছাড়া আমাদের এই আয়োজনটি ফেসবুকেও লাইভ সম্প্রচারিত হচ্ছে সেখানে কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে যুক্ত হতে পারছেন আপনার দুজনকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ম্যাডাম বলছিলাম যে গর্ভাবস্থার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো কারণ আসলে গর্ভকালীন সময়টা একটা মেয়ের জীবনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় তো সেই বিষয়ে যাওয়ার আগে আমি একটু যদি প্রি প্ল্যান্ড কনসিভ বা যেটা যে কনসিভ করার আগে যদি কেউ প্ল্যান করতে চায় সেক্ষেত্রে আপনাদের কাছে যদি আসে তখন কি ধরনের পরামর্শ আপনারা দিয়ে থাকেন তাদেরকে ধন্যবাদ ডাক্তার সিফান আজকের এই মহান বিজয় দিবসের সকালবেলায় আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি মাদেরকে নিয়ে কথা বলার জন্য সেই সব মা যারা গর্ভবতী হতে চাচ্ছেন বা হয়েছেন একজন মেয়ে যখন গর্ভবতী হতে চায় সাধারণত আমাদের দেশে এটা খুব কম যে গর্ভ অবস্থায় যাওয়ার আগে সে ডাক্তারের সাথে হচ্ছে আলোচনা করে তবে যদি একজন দম্পতি তার বাচ্চা নিবে সেই প্ল্যানিংটা করার সাথে সাথে একজন রিলেটেড বিশেষজ্ঞ সাথে হচ্ছে আলাপ আলোচনা করে তাহলে কিন্তু জিনিসটা আরেকটু সহজ এবং সরল হয় কেননা আমাদের কিছু রোগ আছে যেটা গর্ভ অবস্থায় বেড়ে যায় আবার গর্ভ অবস্থায় কিছু কিছু রোগেরও দেখা দেয় কাজে আমরা যখন কোনো দম্পতি আমাদের কাছে আসেন এখন বেশ ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে ওনারা আসছেন যদি আসেন তাহলে আমরা তাদেরকে কিছু টেস্ট দেই তাদের কোনো রোগ আছে কি না তাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে কোনো রোগ আছে কি না যেমন ব্লাড প্রেশার ডায়াবেটিস মা বাবার মধ্যে এই জিনিসগুলির খোঁজ খবর নিয়ে তখন তাদেরকে হচ্ছে আমরা কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দিই যখন নর্মাল আসে তখন হচ্ছে আমরা তাকে বলি যে আপনারা এখন গর্ব নিতে পারবেন আপনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে দম্পতি মানে এক্ষেত্রে তার অবশ্যই কাউন্টার পার্ট তার সাথে অবশ্যই তাদের দুজনকেই আপনারা কাউন্সেলিং এবং কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে থাকি আপনারা প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস এই ধরনের রোগী পান তো ঠিক কি কি ধরনের সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসে ধন্যবাদ ডাক্তার সিফাত আমাকে বাংলা ভিশনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আজকে মহান বিজয় দিবস ষোলোই ডিসেম্বর বাংলা ভিশনের মাধ্যমে আমি সকল দর্শককে এই বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সেই সাথে আমাদের শহীদদের প্রতি আমার সশস্ত্র শ্রদ্ধা থাকছে আপনি একটি সময় উপযোগী কোয়েশ্চেন করেছেন আমাকে যে এখন যেহেতু শীতকাল শুরু হচ্ছে বা হয়ে গিয়েছে তো এখন আমাদের ব্যথা বেদনা সব রুগীরা আমাদের চেম্বারগুলোতে বেশি আসছে বা হাসপাতালে আউটডোরে আমরা বেশি পাচ্ছি শীতকালে আমাদের ওয়েদার চেঞ্জের সাথে কিছু শারীরিক চেঞ্জও আসে যেমন আমরা অ্যাক্টিভিটিগুলো আমাদের কমে যায় মানুষজনের চলাফেরা কমে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে আর্থ্রাইটিস বা ব্যথা সেগুলো জয়েন্টে বেশি করে জমে যায় এবং ব্যথার পরিমাণটা বেড়ে যায় এইটা একটা কারণ আরেকটা হচ্ছে আমাদের যে প্রত্যেকটা জয়েন্টের মধ্যে যে লুব্রিকেটিং ফ্লুইডগুলো থাকে যে যেটার জন্য জয়েন্টটা চলাচল করতে পারে যে পানিটা থাকে 
সেই পানিটার ঘনত্ব বেড়ে যায় সেটা থেকেও আমাদের ব্যথা বেড়ে যায় আরেকটা কথা বই খাতায় লেখা আছে আমরা এর একটু পেয়েছি ওটা যে শীতকালে আমাদের জয়েন্টগুলোর উপরে বা অস্থিগুলোর উপরে চাপ বেড়ে যায় কন্ট্রাকশন বেড়ে যায় মাসলগুলো সংকুচিত হয়ে যায় এই জন্য ব্যথা বেড়ে যায় আচ্ছা এগুলো কি আপনারা সব সময়ই ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন না বেসিক্যালি আমি ফিজিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহেবিলিটেশনের ডক্টর আমি চেষ্টা করি আমার ডে টু ডে প্র্যাকটিসে যে যতটুকু পেইন কিলার আপনি জানেন যে এটা কিডনির ক্ষতি করে তো যতটুকু সম্ভব পেইন কিলারটাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য যেহেতু শীতকালে ব্যথা বেড়ে যায় অ্যাক্টিভিটি বা চলাফেরা কমে যায় আমরা বলবো যে রুগীদেরকে ব্যায়াম করার জন্য প্রত্যেকটি অস্থিকে সচল রাখার জন্য তাহলে ব্যথাটা কম হবে এবং সে যদি প্রতিদিন অন্তত পাঁচ থেকে ছয় হাজার স্টেপ বা হাঁটে তাহলেও এটা একটা হাঁটাটাও তা প্র্যাকটিস করে নিতে হবে আরেকটা হচ্ছে যে আমরা কিছু ব্যথার জন্য যেমন আর্থ্রাইটিসগুলো বেড়ে যায় শীতকালে অনেক সেই ক্ষেত্রে পেন কিলার দেওয়া লাগে কিন্তু পেন কিলার হচ্ছে আমরা যদি কিছু ন্যাচারাল জিনিস যেমন গরম শেক আমরা ব্যবহার করি অথবা যদি হঠাৎ করে একটা জয়েন্ট লাল হয়ে ফুলে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা বরফের ছেক দিতে পারি তারপর আমাদের ফিজিক্যাল মেডিসিন আরও কিছু আছে যেমন আমরা শর্ট ওয়েভ মাইক্রোওয়েভ এগুলো ইউজ করি তারপরে হচ্ছে আয়ার আর সুপারফিশিয়াল আমি এগুলো বিষয় আপনার কাছে আমি আরও বিস্তারিত জানবো কারণ আমাদের দেশে এমনিতেই পেইন কিলার একটা ইরেশনাল ব্যবহার হয়েই থাকে সেটা নিয়ে আমি জানবো আপনার কাছে একটু ম্যাডামের কাছে আসছি যে ম্যাডাম আমি বলছিলাম যে কনসালটেশন মানে প্রি কনসেপ্ট কনসালটেশনের কথা বা আপনাদের কাছে ভিজিটের কথা তো এরপর যদি কোনো মা গর্ভবতী হন গর্ভধারণ করেন সেক্ষেত্রে তার এই গর্ভকালীন সময়টাকে কি আসলে ফিজিওলজিক্যাল একটা ব্যাপার বলা যেতে পারে আসলে গর্ভ তো একটা মেয়েদের হচ্ছে জীবনের একটা পার্ট এটা কিন্তু কোনো জটিল রোগ না তার হচ্ছে জীবনের একটা অংশ সে হচ্ছে গর্ভবতী হবে কিন্তু এই গর্ভকালীন সময়ে একটা মার শরীরের সমস্ত কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় মানে সব কিছু তার হচ্ছে হার্টের অবস্থা তার ফুসফুসের অবস্থা তার রক্তের ঘনত্ব সব কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় তারপরে যখন তার হচ্ছে গর্ভকালীন সময়টা হচ্ছে বাড়তে থাকে তার হাঁটা চলাফেরা সব কিছুই তার চেঞ্জ হয়ে যায় কাজে এটা একটা রোগকে যদি কেউ আমি মনে করি যে আমার কেন বমি হচ্ছে আমার কেন মাথা ব্যথা হচ্ছে তাহলে কিন্তু এটা বেড়ে যাবে একটা মেয়ের কিন্তু যদি সে নর্মালভাবে জিনিসটা নেয় যে এটাই আমার জন্য স্বাভাবিক এখন আমার খেতে ইচ্ছা করবে না কিন্তু আমাকে খেতে হবে কারণ আমার গর্ভের সন্তানের জন্যই আমাকে খেতে হবে এই কথা মনে করে যারা হচ্ছে তার লাইফটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারে তাদের কিন্তু সমস্যাটাও কম হয় মানে এটা কিন্তু একটা নতুন একটা জীবনের একটা নতুন অধ্যায় যে অধ্যায়টার সাথে তাকে প্রতিনিয়ত তাকে অ্যাডাপ্ট করে নিতে হয় এবং আমি এর সাথে যদি একটু আমাদের বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটটা নিয়ে আসি যে আমাদের সমাজে এখনও মেয়েদেরকে দেখা যাচ্ছে যে গর্ভকালীন সময়টাতে অনেক সময় তাদের এই যে তাদের ছোট ছোট প্রতিদিনকার সমস্যাগুলো সেগুলোকে কিন্তু অ্যাড্রেস করা হয় না মানে বলা হয় যে হ্যাঁ তুমি গর্ভবতী এটা তো তোমার হবেই বা সেটাকে আসলে নেগলেক্ট করা হয় না আসলে নেগলেক্ট না কিছু আছে যে মানসিক প্রশান্তি ওকে দিতে হবে ওকে বোঝাতে হবে যে তোমার গর্ভকালীন সময় এই জিনিসগুলি হবে কিন্তু অতিরিক্ত হলে যেমন বমি তার প্রতিদিন সকালে একবার দুইবার বমি হতেই পারে কারণ সে দুই মানে যখন সে ঘুমাচ্ছে রাত্রেবেলায় সকালে উঠে তার অ্যাসিডিটির একটা প্রবলেম হতে পারে এবং গর্ভকালীন সময় যে হরমোনটা বাড়ে শরীরে সে কিন্তু বমিটা করায় কাজেই আমরাও যদি ওকে বোঝাই এই জিনিসটার সাথে সে অ্যাডজাস্ট হবে কিন্তু অতিরিক্ত বমি হলে পাঁচ ছয়বার হয়ে যাচ্ছে দিনে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে তাকে চিকিৎসা নিতেই হবে এবং কখনো কখনো আমরা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করি কাজেই এই ছোটোখাটো বিষয়গুলোকে আমরা প্রথমে তাকে অ্যাডজাস্ট করতে বলি না পারলে অবশ্যই তাকে ওষুধ দিতে হবে তবে প্রথম তিন মাস আমরা শুধুমাত্র কিছু ভিটামিন ছাড়া এবং বমির ওষুধ ছাড়া কিছু দিতে চাই না কারণ প্রথম তিন মাসে হচ্ছে একটা বাচ্চা তার পূর্ণাঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি হচ্ছে তৈরি হয়ে যায় এবং এটার তৈরি হওয়ার সময় যদি অন্য কোনো ওষুধপত্র তাকে হ্যাম্পার করে তখন দেখা যায় যে বাচ্চাটার পরবর্তী সময়ে সমস্যা হতে পারে সেই জন্য প্রথম তিন মাস তাকে শুধুমাত্র আমরা ফলিক অ্যাসিড নামে একটা ভিটামিন দেই আর একটা হচ্ছে বমি যদি বেশি থাকে তাহলে তাকে বমির ওষুধ দেয় এবং কখনো কখনো হচ্ছে গ্যাসের ওষুধ আমরা দিয়ে থাকি এই সময়টাতে অনেকের অ্যাসিডিটি বেড়ে যায় বেড়ে যায় আমাদের সাথে ফোন একজন দর্শক আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমি যে ডাক্তার আমিন স্যার সাথে একটু কথা বলতে যাচ্ছিলাম জি স্যার শুনতে পাচ্ছেন দর্শক আপনি আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম মাহবুব রাব্বানী আমি বড়বাঙ্গা থেকে বলছিলাম 
আমি বিজয় উপলব্ধ উপলক্ষে আপনারা যে সিস্টেমকে খুব ভালো লাগছে কারণ স্যারের কাছে বলতে আমি শীতের সময় আমার এই পায়ের হাঁটুতে খুব পেন করে বুঝছেন ঘুমায় থাকলে সারাদিনে খুব দৌড়াদৌড়ি করে হাঁটাহাটি করে সমস্যা হয় না রাতে ঘুমাইতে সকালে উঠার সময় আমার ওই পা দুই পায়ে হাঁটুতে খালি পেন করে এটা যার জন্য স্যারের কাছে পরামর্শ করা যায় আচ্ছা सकाल दिखे क्या बुजते बनित एक रोग और जो अपनी चला फेरा बस करें क्षेत्र में पेन गोला से क्षेत्र में कि नियम करबें जमन आपनी सीढ़ी कम भांगबें आपनी हाई कमर व्यवहार करबें और किचु एक्सारसाइज करबें क्वाड्रिसेप्स मानी उरुर जी एक्सारसाइज से कर लेक समय व्यथाटा कमे जो पे अच्छा दर्शक आप धन्यवाद आशा करी प्रश्न उत्तर पे गए सर मैडम प्रथम तीन मास फलिक एसिड और बमी कमान ओषद छाड़ा और को विशेष ओषद देव है ना तो प्रथम तीन मासे को मायर जदि को व्यथा थे तरह जयंट पेन थकते कोमरे व्यथा थकते माथा व्यथा होते से क्षेत्र में कि व्यथानाशक ओषद खेते मैडम एकदम सठीक आपनी जो प्रश्न कर प्रथम तीन मासे जी पेन है तेल क्यों करब रुगी जेहेतु प्रथम तीन मासे एक अर्गानो जेनिसिस अंग प्रत्यंगे तैरि है से क्षेत्र में जो व्यथार ओषु दी तेल से तैरि होते समस्या होते बाच्चा विगलांग जन्म नीते परे यजर साधारण पेन किलर एवएड करी प्रथम तीन मास पैरासिटाम दी और फिजिकल मेजार्स जमन ताप जेमन गरम छेक ठंडा छेक हेरा कि मेशिन आज जमन एस डब्ल्यू डि शर्ट वेब डायथार्मी एगुलर मध्यमें छैक दी तब डिप हिटगला प्रेगनेंट लेडी के देवा जाए ना से क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल कि आज है जमन टेंस आधु स्किन के वाइब्रेट कर पेन के कमाय सरकम किस थेपी दिए थी कारण ठीक होना इनकाम कान्ट्र जो वार्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन आज डब्ल्यूचओ वनारा ठीक कर दिए हे अंत चार बार अंत चार बार जान हे डर का तरा गर्भकालीन समय चेकअपर जो जाए ये एम एक मान समय जे समयटा तर नाना विध असुख देखा दीते एंटीनेटाल केयार गर्भकालीन जे केयार तक दीची ओ समय जिनटा के धरते परि जो और प्रेसार बेड़े जा और डायबिटिस होना अथवा तर थरएडर को समस्या हिना बाच्चा ठीक मत पेटे बाढ़ सब किच तक हे बुझते परि कंतु तरह मानसिक जी स्वास्थ्य मानसिक प्रशांति समय क्योंकि काउन्सिलिंग करी एवं सदस्य परिवार सदस्य जे अनेक मे से बोले ओटा खेते परि ना क्यों एचड़ा उपाय नहीं खेते डिम हम से खेते परेना ताके भेजे खावाते हैं ये जिनगुली छोटो खाटो बेपार जरा परिवार अनेक थे से समस्त क्षेत्र बोली तुम्हारा नहीं आसमी साथे को नहीं आसार हजबैंड जो शाशुड़ी थे 
ওনাকে নিয়ে আসবে তাহলে ওনার সাথে আমরা কথা বলব মানে একটু এমপ্যাথেটিক আচরণ কিন্তু মায়ের অবশ্যই মায়ের ক্ষেত্রে একটা পজিটিভ একটা চেঞ্জ আনতে পারে এটা কিন্তু ইমোশনালিও একটা মা ইমব্যালেন্স হয়ে যায় হরমোনাল কারণ আছে হরমোনাল কারণ কাজে অল্প কথাতেই সে কিন্তু অনেক কষ্ট পায় যে আমাকে এই কথাটা বলল যেটা হয়তো সে গর্ভকালীন ছাড়া কোন সে ধরতই না কথাটা কিন্তু গর্ভ অবস্থায় সে তার মনে অনেক বেশি কষ্ট লাগে এবং এই ব্যাপারটা হয়তো তার আশেপাশে মানুষ বুঝতে পারছে না যে সে কেন এরভাবে রিয়্যাক্ট করছে এক্স্যাক্টলি হাজবেন্ড হচ্ছে সবচেয়ে বড় এখানে ভূমিকা পালন করতে পারেন তারপরে হচ্ছে উনি হয়তো কাজে বাইরে থাকবেন বেশি বাসায় ওনার সাথে যারা বেশি থাকবে তাদের সাথেও আমরা কথা বলে দেই এইসব আচ্ছা ओभारल कम थे আসলে এটা একটা আল্লাহর নিয়ামত পেইন কিলারগুলো আমাদের খুব একটা ব্যবহার করা লাগে না দেখা যায় যে প্যারাসিটামল দিলি হয়েছে আচ্ছা এখন আপনি যে প্রশ্নটা আমাকে করেছেন যে হার ক্ষয় হার ক্ষয় আসলে একটা এটা কোনো রোগ না আমাদের বয়সের সাথে সাথে এটা হবে আফটার ফর্টি ফিফটি ইয়ার্স মধ্যে মেয়েদের একটু আগে হবে মেনোপোজের যখন তার মাসিকটা বন্ধ হয়ে যায় তখন এটা দ্রুত হয় ছেলেদের আর একটু পরে শুরু হয় আচ্ছা হার ক্ষয়ে কোনো রোগ না এটার এটা যদি আমি ব্যথা হয় আমি যদি ব্যথার ওষুধ দিয়ে কমাই সেই ক্ষেত্রে রুগী একটা ভ্রান্ত ধারণা হয় রুগী ব্যথাটা যখন কমে যায় রুগী মনে করে যে আমি ভালো হয়ে গেছি সে আরও চাপ দিয়ে কাজ করে তার পেইনটা কিন্তু এর পরবর্তী আরও বেশি নিয়ে আমাদের কাছে আসে মানে মাস্কিং একটা মানে ব্যথাটাকে ঢেকে দেওয়া যাবে না ব্যথাটার সাথে তাতে কোপ আপ করতে হবে এবং সবচেয়ে প্রথম আমি যদি চিন্তা করি যে আমি একজন বয়স্ক লোক তাকে আমি ব্যথার ওষুধ দিব না তাহলে প্রথমে তার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসটা আমি জানবো তার পেশা কী সে যদি বলে যে আমি কৃষক তাহলে তার এক্স রে করে আমরা জাস্ট করব যে সে আর এই কাজটা করতে পারবে কিনা তাকে আমরা বলবো যে অনেকে তো পেশাগত কারণে কিছু হ্যাজার্ডের মুখোমুখি হন যেমন আপনি আর কৃষি কাজটা করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অন্য কাজে যেতে হবে আর প্রথমে তাহলে পেশাটা একটা আর ধরুন একজন ব্যাংকার তার পেইন হচ্ছে তার সে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতেছে তাহলে আমি তার পেশাটাকে তো আবার জবও করতে হবে তাহলে কি বলে দেবো যে আপনি ফিফটিন মিনিটস টু টোয়েন্টি মিনিটস আপনি পনেরো বিশ মিনিট পর পর আপনি দাঁড়াবেন দাঁড়িয়ে একটু হেঁটে মাসগুলোকে একটু রিল্যাক্স করে আবার বসবেন এই যে ইন্টারভেল ওয়ার্ক তার ব্যথার ওষুধ লাগবে না এইভাবেই পেইনটা কমে যাবে আচ্ছা আর হার ক্ষয়ের জন্য আমরা তাকে নিউট্রিশন খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাকে আমরা ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার কন্টেন্ট খাবার যেগুলো আছে এগুলো খেতে বলবো দুধ খেতে বলবো আর আমরা হালকা কিছু ব্যায়াম দিব ব্যায়ামের মধ্যে যেমন কোমর ব্যথা যদি নিয়ে আসে আমার কাছে আমরা আইসোমেট্রিক কোয়াড আইসোমেট্রিক ব্যাক মাসেল স্ট্রেনদিনিং এক্সারসাইজ দিতে পারি শক্ত সমান বিছানায় সে সবসময় শুবে এবং পিছনে একটা বালিশ দিয়ে পেটের মাসেল দিয়ে চাপ দিবে চাপ দিয়ে দশ গুনবে আস্তে আস্তে তার মাসেলগুলোকে আমি যেহেতু আমি হারকে নতুন করে তৈরি করতে পারছি না তার যেসব মাসেলগুলো মাংসপেশিগুলো দুর্বল হয়ে গেছে তাকে যদি আমি শক্তিশালী করতে পারি তার পেইনটা এমনিতেই কম থাকবে আমার <laughs> 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 আমার বয়স চৌচল্লিশ বছর বয়স আপনার যে তিনটা বাচ্চা আছে ওরা কি সিজার করে হয়েছে প্রথম দিন থেকে শুরু হয় নাকি মাসিক শুরু হওয়ার আগে থেকে আমার 
আচ্ছা আপনি সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন জি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে কেউ একটা ডাক্তার ম্যাডাম বলছে যে আমার পিস ধরা পড়ছে হালকা ছোট হয়েছে এই কথা বলছে আসলে মা আপনাকে একটা কথা বলি আমি জানি না সিস্টা কত বড় কিন্তু সিস্টের জন্য কিন্তু মাসিকের ব্যথা কমই হয় এখন এটা কি ধরনের সিস্ট তার উপরে নির্ভর করছে खुबी भलो और जो ना कमे एन विशेषज्ञ गायनी डाक्टर देखान निश्चय रोग चिकित्सा पा मैं कारण एक मार शर क्षयर्तन ठीक होते बच्चों समय लगे आयरन ट शर चले क्योंसियम परिपूर्णता आसा दुई बचर समय लगे तो वनर बाच्चार बस एन आढ़ाई बचर बस एन जो से बाच्चार जो चेष्टा कर मान दई चार मास मध्य जो कन्सिप कर वाइफ ताच्चार दुटो डिफारेंस हो जाए साढ़े तीन थ चार बचर क्या ये खूब ही भलो समय मते वनर एखी हे कन्सिपर जो चेष्टा करा उचित और बसि गैप दिए बाच्चा नाटा आसल ठीक ना কারণ একটা বাচ্চা বেশি বড় হয়ে যায় আর একটা আরেক একদমই ছোট থাকে তখন হচ্ছে ওই দুইটাকে নিয়ে মানে আমরা প্রায়ই দেখি যে প্যারেন্টরা খুবই সমস্যা এবং বাচ্চা দুটোর মধ্যে কিন্তু সাইকোলজিক্যাল যে বন্ডিং অনেক সেটার উপরেও একটা প্রভাব ফেলে অনেক মানে দুই থেকে আড়াই বছর গ্যাপটা হচ্ছে খুবই সুন্দর একটা গ্যাপ কারণ দুজন বাচ্চা একসাথে বড় হয় তাদের হচ্ছে মানে টেনশনটাও কম তাদের মানসিক বিকাশ সহ সবকিছুতে সেটার একটা পজিটিভ ইমপ্যাক্ট পড়ে मैडम साधारणतः डेलीवर हार चल्लिस दिन पर्त माँ तर स्वाभाविक अवस्थान फिरत जो हे समय लागे तर शर जी चेन्जगुली आसो सेगल आस्ते आस्ते से चेन्जगुल ठीक है तो ये केयार साधारण दिए थक जो नर्माल डेलीवर है से तो चौबीस घंटार मध्य बसाय चले जाए हे सत दिन दिन आसते बोली सत दिन पर आनी इसे एक चेकअप करबें तर हे छप्ताह पर आसबें मैं दे मास पर तीन तरह चल्लिस दिन पूर्ण हो गल तर छयस पर आसबें ये समस्त किस मिलाए हे पोस्टनैटाल केयार तो ये केयारटार मध्य आसमें क्यों करी हमें मार्च शुनी जो समस्या आना अनेक माई बोले कोमर व्यथा हे 
বা আমার পেটটা ছোট হচ্ছে না আমার হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে অনেক মা বলেন যে আমি বাচ্চাকে ব্রেস্ট ফিট করাতে পারছি না তারপরে হচ্ছে যে আমি ঘুম মানে ঘুম আসে না রাত্রেবেলায় সারা রাত আমি জেগে থাকি এই ছোটখাটো জিনিসগুলি হচ্ছে আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি এবং ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করি তবে ইদানিংকালে আগে হচ্ছে ডেলিভারি হলে তারা এই যে বাসায় চলে যেত আর আমাদের মানে হাসপাতাল মুখী হতো না তবে ইদানিংকালে যেহেতু মানুষের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে তারা হচ্ছে আসে আমাদের কাছে এবং তারা একটা নর্মাল চেক আপ করে যায় যে হয়তো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু তারা আসলো ঠিকই ছয় সপ্তাহ পরে এসে বললো যে আমার সেলাইটা একটু দেখে দেন সেলাইটা ঠিক আছে কি না বা কোনো সমস্যা থাকলে সেগুলি নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা করে আচ্ছা আমাদের সাথে ফোন একজন দর্শক আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো জি আসসালাম আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মুস্তাফিজুর রহমান বলছিলাম জি আমরা শুনতে পাচ্ছি জি আমি ঢাকা থেকে বলছি আমার দীর্ঘদিন আগে একটু লোয়ার পেইন ছিল ব্যাক পেইন আর কি তো এর জন্য আমি ট্রিটমেন্টও নিয়েছিলাম ভালো ছিলাম বেশ আট দশ বছর এই তিন থেকে চার মাস পূর্ব থেকে এই পেইনটা আবার চলে আসছে এবং সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হচ্ছে এখন বসতে প্রবলেম হচ্ছে একটু হার্ড কোনো চেয়ার হোক বা যে কোনো জিনিস আমি বসতে পারি না তখন আবার উঠতে প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে তো এই মতো অবস্থায় আসলে আমি আজকে ডাক্তার ওনার কাছে একটু থ্যাংক ইউ মুস্তাফি সাহেব আপনার প্রশ্নের জন্য আমার কিছু কোশ্চেন আছে আপনার কাছে আপনার ব্যথাটা কি পায়ের দিকে না চলে যায় তাহলে বুঝতে হবে এইটা ওনার লাম্বার রিজনে পেইন লাম্বার স্পন্ডাইলোসিস হতে পারে সেই ক্ষেত্রে উনি দীর্ঘক্ষণ বসেও থাকবে না আবার দাঁড়িয়েও থাকবে না যেটা আমি আগে বললাম সেটা করে নিবে কোমরের ব্যায়ামটা যেটা আমি আগে বলেছি সেটা করতে পারে এবং একটু গরম শ্যাক দিতে পারে আর কিছু হালকা পেইন কিলার যেমন প্রথমে প্যারাসিটামল দিয়ে শুরু করলে ন্যাপ্রক্সেন পর্যন্ত যেতে পারে ঠিক আছে আর সাথে বলছিলেন যে বসা থেকে ওনার দাঁড়াতে কষ্ট দাঁড়াতে কষ্ট হয় আবার অনেকক্ষণ বসে থাকতেও কষ্ট হয় এটাও বলেছে জি তাহলে এটা আসলে ইভালুয়েশনের প্রয়োজন আছে একটা এক্সরে করতে হবে তারপরে আমরা ডায়াগনোসিস করে এটা আমরা দেখতে পারব আচ্ছা উনি তো লাইনটা কেটে গিয়েছে আচ্ছা আমি একটা বিষয় একটু জানতে চাচ্ছি যে ডেলিভারির পরে সেটা নরমাল ডেলিভারি হোক বা সিজারিয়ান সেকশন হোক তো একজন মা ঠিক কত দিনের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন যাপনে বা স্বাভাবিক তার যে ডেইলি লাইফ সেটাতে ফেরা ফেরত আসতে পারে তো ম্যাডাম বলেছেন 40 দিন সময় লাগবে এবং তার সেই মুহূর্তে তার কি কোনো এক্সারসাইজ দরকার আছে কিনা আমরা 6 উইকস বা 6 সপ্তাহ পর্যন্ত বলি তারপরে ব্যায়াম শুরু করতে পারে আমি একটু বলি যে প্রথমে প্রেগন্যান্সি হলো তো যে কোনো রোগ পেশেন্ট বা যার প্রেগনেন্সি আছে সে ধীরে ধীরে ওজন বাড়তে থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোমর ব্যথাও বাড়তে থাকে তো এটা একটা কারণ হচ্ছে প্রেগনেন্সিতে আপনি দেখবেন যে আমাদের যে মেরুদণ্ডটা বাঁকাটা লডোসিস বলি আমরা এটা আরও বেড়ে যায় কার্ভেচারটা এরকম সে এটা বেড়ে যায় এবং তার যে নেক যে ঘাড় সেটা সামনের দিকে চলে আসে শোল্ডারগুলো একটু নিচের দিকে নেমে যায় এই যে তার শরীরের পরিবর্তন হয় এই জন্য তার মাংসপেশির উপর প্রচুর চাপ পড়ে এবং আমাদের যেই পেটের যে মাসেলগুলো আছে মাংসপেশিগুলো স্তরে স্তরে সাজানো থাকে এগুলো একটা আরেকটার থেকে স্তরটা ছিন্ন হতে থাকে সেগুলোর জন্য একটা স্ট্রেস বা একটা পেইন তৈরি হয় যেটা সে যত দিন যায় তার ওজন বাড়তে থাকে এবং পেইনটা বাড়তে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কথা হচ্ছে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং হালকা স্ট্রেচিং বা কিছু ব্যায়াম আমরা বলি রোগীদেরকে সেগুলো করতে হবে যেমন আমরা কোমরের জন্য কিছু ব্যায়াম আছে সেগুলো সে করবে এবং সে নিয়ম মানবে যেমন আগে যে ঝাড়ু দিত বসে সে এখন দাঁড়িয়ে স্টি লাঠির মাধ্যমে ঝাড়ুটা দিবে বা নিচে বসে কাজগুলো কম করবে যাতে তার আমি তো প্রেগনেন্সিটাকে অ্যাভয়েড করতে পারছি না কিন্তু এই জিনিসগুলো কাজগুলো যেমন হাই কমোড ইউজ করবে এগুলো করে আমি তার পেইনটাকে কম রাখতে পারছি তারপর ব্যথা হিসেবে আমরা প্যারাসিটামল দিতে পারি আর ডেলিভারি পরেও দেখা গেছে যে একশো জনের মধ্যে বিশ জনের ব্যথা থেকে যায় এটা একটা রিসার্চে পাওয়া গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ছয় সপ্তাহ পরে তাকে হালকা স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ তার মানসিক পরিবর্তনও থাকে স্ট্রেস একটা কন্ডিশনে সে যায় এই জন্য ডিপ ব্রেদিং এক্সারসাইজ এগুলো আমরা করে ধীরে ধীরে তার মাংসপেশিগুলোকে আবার শক্তিশালী করতে পারি এবং প্রেগনেন্সিতে দেখা গেছে মাংসপেশিগুলো ছেড়ে দেয় ল্যাক্স হয়ে যায় দুর্বল হয়ে যায় সেগুলোকে আবার শক্তিশালী করে আমরা ব্যায়াম করে শক্তিশালী করে তাকে আবার আগের জীবনে ফেরত নিয়ে আসতে পারি তার স্বাভাবিক যে ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন ছিল 
মানে আমি একটু অ্যাড্রেস করতে চাই মেন্টাল হেলথ পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন বা মানে এই ডেলিভারি পরবর্তী সময় অনেক মায়েদের মধ্যে ডিপ্রেশন দেখা যায় যেটাকে বেবি ব্লু বলা হয় পাশ্চাত্য দেশে বেবি ব্লু বলে আমাদের দেশে জানি না এটাকে আসলে এখন কতটুকু অ্যাড্রেস করা হয় তো মায়েদেরকে আপনারা এই বিষয়ে কী পরামর্শ দেবেন আসলে মেন্টাল হেলথের যে ব্যাপারটা এটা আসলে সম্পূর্ণ আসে একটা মার প্রেগনেন্সির পরে যে ডিপ্রেশন এসে চলে যায় অনেক ক্ষেত্রে যেমন হয়তো মেয়ে হয়েছে পরিবার সেটা মানে ওকে দুই একটা কথা বলেছে যে তোমার মেয়ে কেন হলো এটা একটা তার মেন্টাল একটা মানে কষ্ট কষ্ট থেকে আসে এখানে সে কি হয় সে হয়তো দেখা যায় যে ওর নিজের বাচ্চাটাকেই আঘাত করছে বা নিজেকে আঘাত আচরণ করছে বা সবার সাথেই সে ঝগড়া করে ঝগড়া করছে বা জোরে কথা বলছে যে মেয়েটা হয়তো কখনোই জোরে কথা বলতো না সে কারো কথাই শুনছে না বা জোরে কথা বলছে এই এই যে ডিপ্রেশনটা আমরা হচ্ছে এটা হ্যান্ডেল করি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট সাথে দুজন মিলে আমরা হচ্ছে ই করি মানসিক ডাক্তারও আমাদের লাগে তবে আমরা কিছুটা ঘুমের ওষুধ দিই এবং পরিবারকে বলি যে সাপোর্টিভ কিছু মানে ব্যবস্থা ওর জন্য নিতে যে সবাই ওর সাথে ভালো ব্যবহার করবে যেটা খুবই দরকার এবং অনেক ক্ষেত্রেই একটা মেয়ে পায় না এবং আমরা দেখেছি যে এই ইসেতে সে বাচ্চাটাকে মেরেও ফেলতে পারে উপর থেকে ছুঁড়ে ফেলছে বা নিজে হচ্ছে হয়তো দোতলার থেকে লাভ দিচ্ছে এরকম কিন্তু আমরা বিচ্ছিন্ন ঘটনা কিন্তু আমরা অনেক সময় আমাদের দেশে অনেক কমন প্রথমে আমরা আমাদের দেশে এই জিনিসটা এত বেশি ছিল না কিন্তু ইদানিংকালে কিন্তু আমরা অনেক পাই এবং অনেক এডুকেটেড পার্সনও হচ্ছে এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে পারে আমাদের দেশে যেহেতু রিসার্চ হচ্ছে না তো আমরা কিন্তু সেই কারণটা আসলে বের করতে পারছি না এভিডেন্সটা না এভিডেন্সটা হচ্ছে আসলে ওইটাই যে হরমোনাল যে ইম্ব্যালেন্সটার জন্য যে মানসিকভাবে এমনেই সে আপসেট থাকে স্বাভাবিকভাবেই আপসেট থাকে কেউ হচ্ছে তাকে হয়তো কিছু বলল না কিন্তু তার মনটা খারাপ হয়ে আছে বা সে হাজবেন্ডের কথা চিন্তা করলো যে ও কেন সারা দিন অফিসে আমার কাছে কেন এসে আমাকে হচ্ছে ই দিল না সঙ্গ দিল না এই থেকেও তার মন খারাপ হতে পারে কিন্তু অনেকে এক্সপ্রেস করে অনেকে মানে করে চুপচাপ থাকে অনেকে করে না কাজে এই মেন্টাল হেলথটা কিন্তু আসলে অনেকটা বিশাল বিষয় যে ঠাস করে কেউ তার মুখের সামনে যে বললো তোমার বাচ্চাটা কেন কালো হয়েছে এই যে তার কষ্টটা এই এই জিনিসগুলি আসলে আমাদের বুঝতে হবে আমরা অনেক কিছুই না বুঝে বলে ফেলি এই জিনিসগুলি করা ঠিক না আচ্ছা স্যার আপনি নিটোরে আছেন নিটোরের ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগে আপনারা কি কি ধরনের সেবা বা কি কি ধরনের উন্নত সেবা আপনারা রোগীদেরকে দিয়ে থাকেন থ্যাংক ইউ একটি ভালো কোয়েশ্চেন করেছেন আপনি আমি জাতীয় অর্থোপেডিক অ্যান্ড পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে আছি নিটোর যেটা সেটাতে আপনি ফিজিক্যাল মেডিসিনে আমাদের আউটডোর আছে আমরা নতুন সংযোজন হয়েছে মাস্কুল স্কিলটার আল্ট্রাসাউন্ড সেটার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন অস্থির আল্ট্রাসাউন্ডগুলো করতে পারছি যাতে আমরা সেটার সাথে এই আল্ট্রাসাউন্ডটা ব্যবহার করে আমরা যেমন ডায়াগনোসিসও করতে পারছি আবার কিছু ইন্টারভেনশনও করতে পারছি যেটা সম্পূর্ণ এখন একদম ন্যূনতম খরচে রুগী করতে পারছে বলা যায় বাইরের চেয়ে আপনি একশো ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগ টাকা দিলেই এটা সে করতে পারছে তারপরে এটা আমাদের নতুন সংযোজন আর কনভেনশনাল যে ফিজিওথেরাপির ইউনিট সেটাও আমরা কাজ করছে সেখানে প্রতি মানে অনেক রুগী আমাদের আউটডোরে দেখতে হচ্ছে এবং আমাদের রিসার্চ বেসিস কিছু কাজ যেমন আমরা রিসেন্টলি জুতা নিয়ে কাজ করছি যে কিভাবে একটা জুতা উপরে নির্ভর করে পেইনটাকে কমানো যায় এটা নিয়েও আমাদের রিসার্চ অনগোয়িং আছে আচ্ছা স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের হাতে সময় শেষ হয়ে গিয়েছে আজকে একটা বিশেষ দিনে আপনাদের মতো দুজন গুণী ব্যক্তিত্বকে আমরা পেয়েছি এবং এই যে আমরা বিজয়ের বাউন্ন বছর পালন করছি নারীরা অনেক এগিয়ে গিয়েছে তারপরেও এখনও কিন্তু গ্রামেগঞ্জে বাল্যবিবাহ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কুপ্রথা আছে তো আজকের এই বিশেষ দিনটাতে আপনি আমাদের টিভি সেটের সামনে যারা বসে আছেন তাদের সচেতনতার জন্য কিছু বলতে চান কি না আসলে এটা তো গোড়ার থেকেই টান দিতে হবে সচেতনতা কখন ডেভেলপ হবে যখন আমি নিজে বুঝতে শিখব আমাদের হচ্ছে আরও বেশি বেশি করে প্রচার করতে হবে তবে দর্শকদেরকে আমি বাংলা ভিশনের মাধ্যমে জানাতে চাই যে আপনারা আপনাদের বাসার যে মেয়ে বাচ্চাটা আছে তার প্রতি বিশেষ নজর দিবেন একটা মেয়ে ছোট থেকেই সে তার আচরণটা সে শিখবে সে কার সাথে মিশবে কার সাথে মিশবে না সে কোথায় যাবে কোথায় যাবে না তার প্রতি যে ব্যবহারটা আমরা করব কীরকম আচরণ করব এটা কিন্তু আমাদের পরিবার থেকেই আসতে হবে তারপরে হচ্ছে সামাজিক বা স্কুলিং 
সে স্কুলে একজন টিচার তার ছাত্র ছাত্রীদের সাথে কি ব্যবহার করবে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করছে কিনা এটাও কিন্তু আমাকে দেখতে হবে তারপরে হচ্ছে এমনি যে একটা মেয়ে তার কাজের পরিবেশটা গড়ে তুলবে সে কাজের পরিবেশটা কতখানি আছে তাদের উপরে যেই লেভেলে যারা আছেন এই জিনিসটাকে মনিটর করা তাদেরই দায়িত্ব মেয়েদের প্রতি যদি আমরা ওই রকম সদয় আচরণ এখনো না করি তাহলে তো আসলে আমরা কি পরিবেশ আমরা আগাতে অবশ্যই পারবো না একটা মেয়ে যদি সে ভয়ের মধ্যে দিয়ে বড় হয় সে আর কি করতে পারবে তাকে দিয়ে আমরা কিছুই আশা করতে পারি না আর বাল্য বিবাহ এটা তো আসলে বাবা মার ব্যাপার না শুধু কারণ বাবা মা কেন একটা ছোট মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছে শুধু কি তাকে বাসা থেকে বিদায় করার জন্য আসলে মেটাকে নিরাপত্তা দাও সোশ্যাল সিকিউরিটি কারণ সোশ্যাল সিকিউরিটি সে যদি তাকে বিয়ে দিয়ে দিতে পারে ওরা চিন্তা করছে তাহলে মেটা হয়তো বেঁচে গেল ইফ টিজিং থেকে মেটা হচ্ছে ভালোমতো হয়তো সেখানে বড় হতে পারবে এটাও কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু এতে যে স্বাস্থ্য ঝুঁকিগুলো হয় সেগুলো তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ওই যে বললাম যে বাবা মা তো আর ইচ্ছা করে সব সময় দিচ্ছে না স্বাস্থ্য ঝুঁকি ওইটা হচ্ছে এখন দায়িত্বটা আমাদেরকে নিতে হবে যে এই স্বাস্থ্য ঝুঁকি হয় তোমরা বিয়েটা দিও না কিন্তু তার এই নিরাপত্তাটার দায়িত্বটা হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্র থেকে নিতে হবে কাজেই আমাদের সব কিছু মিলায়ে হচ্ছে দেশকে গড়তে হবে যে শুধুমাত্র আমি বলে গেলাম যে বিয়ে দিয়েন না কিন্তু এটার পিছনে যে কি কারণটা সেটা তো আমাকে কারণটাকে দূর করতে হবে আমরা সবাই মিলে যদি আসলে চেষ্টা করি নিজ নিজ জায়গা থেকে তাহলে বাংলাদেশ আসলে সোনার বাংলাদেশ হবে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান তথ্য এবং আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদেরকে উপকৃত করবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের এই সুন্দর দিনটিতে আমরা কথা বলছিলাম কিছু স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা নিয়ে আশা করছি আপনার উপকৃত হবেন আমরা সবাই মিলে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলব এই প্রত্যয় ব্যক্ত করে আজকের পর্ব থেকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে সামনের পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে